സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി അല്ലെ ബന്ധു വീട്ടുകളിൽ പോയി അല്ലെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ അടുപ്പിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഉള്ള ആന്റിയോ അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലോ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ആൻസർ പറയിപ്പിക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കേറിയാൽ മറുപടി പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അവൻ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാലോ നമ്മുടെ സീക്രട്ടും എല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് തെറ്റായാലും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അവർ ചെയ്യട്ടെ അവർ പറയട്ടെ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എങ്കിലേ അവരുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടത്തുള്ളൂ എങ്കിലേ അവർ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യരുത് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുക സ്നേഹത്തോടു കൂടി മടി പിരിച്ച് പിടിച്ചിരുത്തി സ്നേഹത്തോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതും വടി എടുത്തു വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തേച്ച് പറയുന്നതാണ് യാ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ആ അടിച്ചിട്ട് അടിയുടെ കൊണ്ട ദേഷ്യവും പിന്നെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചായതും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അതേസമയം സ്നേഹത്തോട് വെച്ച് ഓരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നെസസിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നെസസിറ്റി ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് എന്തോ ആവശ്യമുള്ള എന്നുള്ളത് അത് ഒഴിഞ്ഞു കൂടാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കി എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുക്കരുത് എല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വഷളാത്തു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൽ പോയി വീഴുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി ടീച്ചർ വിളിപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് എന്തുവാണ് അവർ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലത്തിലാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ടെൻഷനിലാണ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം വീണ്ടും കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയുക ടീച്ചറിനെ മുമ്പ് വെച്ചും വഴക്ക് പറയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് വെച്ചും വഴക്ക് വരും ഇൻസൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദിയർ സക്സസ് ഇപ്പം കുട്ടി ഇപ്പം നല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഓ ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് അവൻ ഇത്രയും കിട്ടിയത് ഞാൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാ പറയത്തില്ലേ ഒരിക്കലും പറയരുത് അവൻ ചെയ്ത അവന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി അവനെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാണ് അവന് മാർക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ സക്സസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ടെൻ ടു നയൻറ്റീൻ അഡോൾഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്താണ് ഡ്രഗ്സിന് അടിമയാകുന്നതും മദ്യത്തിന് അടിമയാകുന്നതും സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ചട്ടപ്പി ആകുന്നതും വഴക്കാളി ആകുന്നതും എല്ലാം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് അഡോൾഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിലേക്കുള്ള ആ ലെഡർ അത് കയറുക അതിനകത്ത് ഓരോന്നും പീരീഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ അതാണ് അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽറ്റ് അതാണ് അഡോൾസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറ്റുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി അസേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചെയ്യണം ബിക്കം മോർ ഫ്രണ്ട്ലി ആ അത് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കാൻ പിടെ കൊച്ചു കുട്ടിയെ ഭാര്യയുടെ തുമ്മ വെച്ച് കിടക്കും പക്ഷെ മോടെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നാല് അഞ്ചും വയസ്സുള്ളപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ നമ്മൾ കോരി എടുത്ത് കൊണ്ടു നടക്കാങ്കിൽ പ്രായമായപ്പോഴും അവനെ പിടിച്ച് മടിയിലെടുത്താം എന്റെ മൂത്ത മോനും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് ഏളെ മോനും മുപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ കിടക്കുമ്പം എപ്പോൾ വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിക്കണം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പുറത്ത് കയറിക്കണം ഒരു മണിയില്ല എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കെട്ടി പിടിച്ചു പോകും എൻ്റെ മരുമോളാന്നേ ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പോകും എവിടെ കണ്ടാലും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പപ്പായ കെട്ടി പിടിച്ചു പോകും കാര്യം എന്ന് പറഞ്
കണ്ണെങ്കിൽ മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ബിക്കം മോർ ഫ്രണ്ട്ലി അവരോട് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളാണ് അവരുടെ മക്കളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പേരൻസ് ആണ് വ്യൂ ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഫെയിലിയർ ആസ് എ ചാൻ ചാലഞ്ച് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടന്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ ആര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതിട്ടിരുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഏ അദ്ദേഹത്തിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ആദ്യം സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടപ്പോൾ രണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇവൻ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഇമേജ് തകർക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പക്ഷേ അവന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് നീ ബുദ്ധിമാനാണ് നീ വിജയിക്കും അവന്റെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ന്യൂട്ടൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ എന്താക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കത്തുള്ളൂ മറ്റാരും വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അവരുടെ സ്വഭാവ അഭിമാനം അത് നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു വിളിക്കരുത് അതെന്തോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പോയി കളിയാക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് പോയി അവരുടെ കുറവുകൾ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാതാവും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സൈഡ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളവർ ശിക്ഷിക്കണം അല്ല പത്ത് പേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അവരെ പിടിച്ചടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് പോകാണെങ്കിൽ കൊച്ചു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് വിളിച്ച് തരും അവിടെ വെച്ച് വലിച്ചു തരും അപ്പൊ അവനൊരു വയലന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ വെൻ ദയ ഇൻ ട്രബിൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ വെച്ച് അവരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു പ്രയോഗമില്ല സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അത് എത്രയും ചെലവാക്കാ ചെലവാക്കി അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല എൻജോയ്മെന്റ് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കണം സിനിമ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകണം അതിന് പൈസ ചെലവാക്കണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അല്ലാതെ സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല സമ്പത്ത് തന്നെ വരും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നമ്മൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് പറയാൻ സമയം കൊടുക്കത്തില്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോട്ട് ബീങ് അപ്ഡേറ്റ് വിത്ത് ടീൻസ് വേൾഡ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വയം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളെ പറ്റിയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയും സറൗണ്ടിനെ പറ്റിയും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആണ് ഹാവിങ് ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതും തെറ്റാണ് അവോയ്ഡ് ഫൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ഗ്രേഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് ടീം നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നേടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല അതല്ല ക്വാളിറ്റി അതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നിവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലാസ് എടുത്തത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്നോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല ഞാൻ വെറും അമ്പത് ശതമാനമോ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച വ്യക്തിയാണ് അന്ന് അതിലൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യം ലോകപരിചയം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാരേജിന് ശേഷം ഫ്രീഡം ടു ലിവ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അവരുടെ പുറകെ കൂടാൻ പാടില്ല ലെറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് ദർ ലൈഫ് ദർ ഓൺ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഡിസിഷൻ
दोष प्रायवे 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 उपयोग मगनिया प्रमोशन अब क्रिटिसी पा